So we had started with tools of biotechnology or tools of biotechnology ne humne enzymes kar liye the dusre hum baat kar rahe the cloning reactions first tha enzymes that we had done second hai cloning reactions तो हम इसमें बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग एक्टर जो वैक्टर हम यूज कर सके बायोटेक्नोलॉजी में उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फर्स्ट वी हैड डन दैट वैक्टर हूज उराई सपोर्ट हाई कॉपी नंबर इसका मतलब है विच कैन रेप्लीकेट क्विकली सेकेंड है नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड है सिलेक्टेबल मार्कर अब क्या चीज है बेटा हमने लेटर से क्या लिया एक प्लाज्मेट लिया दिस इज क्लोनिंग फैक्टर लेट्स सी दिस इज क्लोनिंग फैक्टर मिक्सचर लिया हमने राइट right? हमने एक बीकर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स लिए मेनी फैक्टर्स ये हमें दिख रहे हैं अदरवाइज ये नेट डाई से दिखते हैं इसके साथ हमने मिक्स किया स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट सो दिस इज फॉरन डीएनए इसकी हमने बहुत सारी कॉपीज बना ली थी पीसीआर से और इसमें हमने इस तरह से करके बहुत सारी ऐसी डीएनए फ्रेगमेंट्स डाली और बहुत सारे एंजाइम्स भी डाले इन द सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन लिया और हमने भी इस तरह करके हमने इनको मिक्स किया ठीक है सम ऑफ दी बा वेरियस एंजाइम्स आल्सो सच एज डीएनए लाइकेस एंड इसको हमने वही रिस्ट्रिक्शन एंटोनियो को भी काटा था ये भी यू नो स्टिकी एंड्स है इसके ये तो है ही है ऐसे ही यहाँ पे भी क्लोनिंग फैक्टर्स भी ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हमने काटते हैं तो यहाँ पे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं तो ये हमने कट क्लोनिंग एक्टर्स को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था फॉरन डीएनए इस तरह बहुत सारे ये क्लोनिंग एक्टर्स हमने सॉल्यूशन में डाले बहुत सारे हमने फॉरन डीएनए डाले और हमें इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया 
this is रिकॉम्प्लीमेंट डी एफ इस तरह से हमें यहां बीकर्स में कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिले कुछ नहीं मिले कुछ में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई ये तो एक चांस फैक्टर है कि जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा और कुछ में नहीं हुई चाहे चाहे सेगमेंट्स यहाँ पे पड़ी भी हो बट वो कंबाइन नहीं कि हंड्रेड परसेंट कभी भी नहीं राइट अब हमने क्या किया इसको किसी भी तरह से हम मेटर रिवल वैल्यू इंट्रोड्यूस्ड इन लेट अस से होस्ट सेल्स सच एस बैक्टीरियल सेल यहां पे हुई ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफरेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है दैट इज सम बैक्टीरियल होस्ट सेल्स pick the rdna this one recombinant dna ya rdna from the medium theek hai add gets changed to transformed cells kuch bacteria jo hai simple plasmid uthayenge unme foreign gene gayi hi nahi aur agar foreign gene nahi gayi to unko hum kya kahenge That is non transformation, non transformers. ठीक है जी So ये first है second है those bacterial cells which do not pick आर डी एन ए आर कॉल्ड एस नॉन ट्रांसफॉर्मेट ठीक है ना तो तुम्हें यह पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है तो अब हमने कैसे पता चला है मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है कैसे पता करें कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है पहले आप ये लिखो और फिर मैं ये बताती हूँ कि कैसे पता चले तो सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है हम क्या कहेंगे कि देर सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स इन क्लोनिंग वैक्टर्स हेल्प इन रेकोगशन और ट्रांसफॉर्मेंट्स From non transformers. कैसे सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स है क्या है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख लेना ये 
पहले सुनो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स आर मेनली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स such as resistance against ampicillin tetracycline theek hai hum koi si bhi antibiotic ki baat kar sakte hain डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस जीन्स जो है वो किसमें प्रेजेंट है दैट इज इन प्लाज्मेट्स में या वेक्टर्स में होती है टेट्रासाइक्लिन क्लोरम फेनिकोल एक्सेट्रा ठीक है और याद रखना है दैट एक आपकी बुक में और दी हुई है कैनामाइसिन तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट मैं इससे रिकॉर्ड था कि एक कैनामाइसिन जो है बड़ी अनकॉमन सी है तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट व्हाट इज कैनामाइसिन इट इज एन एंटीबायोटिक यू नो हुज रेजिस्टेंट जीन इज प्रेजेंट इन यू नो बैक्टीरिया अब यहां पे देखो व्हाट आई अप्रिशिएट इन नेचर की अभी आपने एवोल्यूशन नहीं पढ़ा ना एवोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं मतलब प्लस 2 के सिलेबस में नहीं आई विल टीच यू फॉर द नीड कि एंटीबायोटिक्स तो हमने बनाई नेचर को जिसने बैक्टीरिया बनाए उन्हें थोड़े पता था कि ह्यूमंस ने एंटीबायोटिक्स बनाने बट उन एंटीबायोटिक जब हमने एंटीबायोटिक बनाई तो उसके कारण रेजिस्टेंट जीन नहीं है बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में पहले से ही पड़ी हुई है जिसके कारण ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो हमने नई एंटीबायोटिक अपनी तरफ से बड़ी नई एंटीबायोटिक सेलेक्ट की है और वो हम कहते हैं कि अब तो सब बैक्टीरिया मर जाएंगे बट नहीं कुछ बैक्टीरिया फिर भी बच गए उनमें वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी सो दिस इज ग्रेट राइट तो नेचर ने पहले ही हर एक को जीने का अधिकार दिया है चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो कोई और है इंसान जितना मर्जी ये सोच ले कि मैं तो बस ये काम कर दूं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बट नहीं ऐसा नहीं है ना अगर हम कोई हथियार बनाते हैं तो दूसरे के पास तोड़ने के लिए पहले से ही यू नो टूल्स जो है उसके पास राइट सो दिस इज सो बेस्ड एम्पिसिलिन तो ये रेजिस्टेंट सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स और और द जीन्स फॉर्मिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स ठीक है दीज आर यू नो आर यूज फॉर इकोलाइ ध्यान से समझना है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो है दीज आर यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर्स इफ वी यूज या हम थोड़ा सा मैं थोड़ी स्टेटमेंट दोबारा से चेंज कर देती हूँ कि दीज जीन्स आर यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर मार्कर जीन्स इफ वी Use E. coli as host cells. ठीक है बिकॉज ऐसा क्यों E. coli के लिए हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ये क्यों ले रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर बिकॉज
E. coli. Do not carry. Antibiotic resistant genes. Okay? Antibiotic resistant gene against any of the above antibiotics. ये जो चार एंटीबायोटिक्स बताई है इनकी रेजिस्टेंट जीन्स ईकोलाइन में नहीं मिलती देयरफॉर दीज जीन्स कैन बी यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर्स अब कैसे ध्यान से मेरी बात सुनो कि कैसे ये सेलेक्टेबल मार्कर्स जो है ये यूज कर सकते हैं अब हमने क्या किया हमने वो वेक्टर ले लिया जिसमें कोई सी लेट अस से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है और हमने उस वेक्टर में जो है अपनी फॉरेन जीन डाल दी अब दो इकोलाई है एक ने जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीडियम से लिया दूसरे ने नहीं लिया अब हमने क्या किया जो हमें बैक्टीरिया थे इकोलाई वाले जो मिक्सचर था ट्रांसफॉर्म का और नॉन ट्रांसफॉर्म इकोलाई है उसको हमने टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डाल ठीक है इफ द इकोलाई सर्वाइव ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम इट मीन्स द इकोलाई आर ट्रांसफॉर्म दो बैक्टीरिया विच डाई इन दैट मीडियम दे विल बी नॉन ट्रांसफॉर्म ठीक है तो आप यहां पर एक बॉक्स में लिख लो राइट डाउन इन बॉक्स इफ वी टेक द आर डी एन ए रिकॉम्बिनेट डी एन ए या इफ वी टेक द क्लोनिंग वैक्टर हम कह रहे हैं If we take the cloning vector having having tetracycline resistant gene, tetracycline resistant gene, and makes it our DNA, and makes it our DNA. By joining with, by joining with foreign DNA fragment, by joining with foreign DNA fragment, and introduce it in, and introduce it in E. coli cells. अब निडल से लेके तो हम डाल नहीं रहे हमने तो मिक्सचर में डाल दिया आर डी एन ए प्लस फॉरन जीन्स या आर डी एन ए हमने मिक्सचर ले लिया पे लिख लो मिक्सचर हैविंग आर डी एन ए एंड इकोलाई एस होस्ट सेल्स ठीक है जी जो मैं बॉक्स में ही लिखवा रही हूँ सम ऑफ द इकोलाइज सेल्स विल टेक आर डी एन ए सम ऑफ द इकोलाइज सेल्स विल टेक आर डी एन ए एंड चेंजेस इट इन टू ट्रांसफॉर्म द सेल्स एंड चेंजेस इन टू ट्रांसफॉर्म सेल्स वेयर एज वेयर एज सम इक्वल आए remain 
non-transformants. What do you mean? Non-transformants. As they do not pick, as they do not pick argument. Next point, box me hi likna. Mixture of transformant and non-transformant equali. Mixture of transformants and non-transformants equali are then grown on the medium are then grown on the medium having having tetracycline having tetracycline We'll stop karke next point. As non-transformants, as non-transformants do not have, do not have tetracycline resistant gene. Tetracycline resistant gene, comma. They will die. They will die. Whereas, whereas the transformed cells, transformed E. coli, whereas transformed E. coli will survive. ये क्यों ये आपको रीजन पता चल गया क्योंकि इनमें आरडीएनए है उस आरडीएनए में जो वेक्टर के पास है दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ठीक है सो वी कैन सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ओके बॉक्स क्लोज करें नेक्स्ट आ जाते हैं ये सब क्लोनिंग वैक्टर्स की प्रॉपर्टीज है ये मैंने आपको बताया सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लोनिंग साइट्स क्लोनिंग साइट्स इन दैट क्लोनिंग साइट्स का क्या मतलब है जहां पे हमने फॉरेन जीन डाली अब हम फॉरेन जीन कहां पे डालें ये प्लाज्मे है जहां से इसको काटेंगे वहीं पे ही तो फॉरेन जीन डले यहीं पे डले अगर यहां से काटेंगे तो यहां पे डलेंगे बट काटना किससे है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पे एक्ट करता है पेलिंड्रोमिक साइड राइट तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक हमें वो वेक्टर चाहिए जिसमें एक से ज्यादा एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट है मतलब उस पर इको आर आई भी एक्ट कर सके उस पर वैम एच वन भी एक्ट कर सके उसमें हिम डी टू भी एक्ट कर सके तो मेरे पास चॉइस हो कि हम इस वेक्टर को पे हमारे पास हिम डी टू नहीं है हमारे पास इको आर आई है चलो इको आर आई से काट दो 
नहीं हमारे पास एन डी टू भी नहीं है इको आर आई भी नहीं है हमारे पास वह मैच वन है चलो इसके भी साइड है इसके पास ठीक है तो लिख लो क्लोनिंग साइड इन डॉक्टर The foreign gene is cloned. The foreign gene is cloned. Yeah, is ligated. आप कह सकते हैं. Not cloned, ligated. The foreign gene is ligated with the vector. Where it is cut. Where the vector is cut by the restriction enzyme. स्टॉप करके द साइट ऑफ द डीएनए द साइट ऑफ द डीएनए वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट आर कॉल्ड एज रेकोगशन साइट्स रेकोगशन साइट्स नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज स्पेसिफिक रेकोगशन साइट देयर इज स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर फॉर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन इन साइन फॉर specific restriction enzyme next point hai the cloning vector should be that which has which has more than one more than one restriction sites ya recognition sites more than one recognition sites for different restriction enzymes for different restriction enzymes so that so that we have the choice we have the choice of choice of using choice of using any of the restriction enzyme any of the restriction enzymes but important kya hai ki hamare paas eco ri ki bhi restriction site hai hin d2 ki bhi hai bam x1 ki bhi hai tino ki hai but aisa nahi ki ek hi vector mein hin d2 ki do jagah sites ho theek hai एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए एक एंजाइम की एक से ज्यादा साइट्स नहीं होनी चाहिए ठीक है तो साथ ही लिख लो बट देयर शुड बी देयर शुड बी ओनली वन रिस्ट्रिक्शन रेकोगशन साइट देयर शुड बी ओनली वन रेकोगशन साइट फॉर फॉर द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम because because presence of more than one recognition site more than one recognition sites for the specific enzyme will generate 
will generate several fragments will generate several fragments which will complicate the gene cloning which will complicate the process of gene cloning yahan pe dekho ek ye vector hai this is let us say eco r1 ये एक रेकोगशन साइट है बैम एच वन दिस इज समा वन दिस इज अगेन इको आर वन एंड साल ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है और हमने यहां पे क्या यूज कर दिया इको आर वन या इको आर तो अब डीएनए फ्रेगमेंट ये इको आर आई की दो साइट्स है तो क्या हुआ यहां से भी कट गया यहां से भी कट गया अब एक फ्रेगमेंट ये बन गई और एक फ्रेगमेंट ये बन गई ये तो होने नहीं चाहिए ठीक है दूसरी तरफ एक ये है इको आर आई देन हेयर पी बी यू वन इन डी टू इन डी थ्री समार टू पी एस टी वन ये डिफरेंट रिस्ट्रक्शन इंसान बट एक की एक ही साइट है लेटस से हमने यहां पे डाल दिया पी बी यू वन ये वाला रिस्ट्रिक्शन इंसाइन हमने डाल दिया ठीक है तो हमें क्या है यहां से कट सो एक फ्रेग मतलब यहां से कट गया और यहां पे फॉरन जीन आके अटैच हो ठीक है ठीक है सो क्या है कि एक प्लाज्मेट में या एक वेक्टर कोई सा भी नॉट ओनली प्लाज्मेट एनिवन कि कोई भी वेक्टर डीएनए है उसमें एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ताकि हमारे पास फ्रीडम हो कि हम कोई सा भी एंजाइम यूज कर सकते बट एक एंजाइम के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए ये बना लो और यहां पे लिखो कि ये क्लोनिंग वेक्टर इट कैन बी यूज एज क्लोनिंग वेक्टर इट कैन नॉट बी यूज एज क्लोनिंग वेक्टर ठीक है लिख लो ये फटाफट से बना लो सो दिस इज Reconstructed, reconstructed means artificial. Artificial vector. E. coli cloning. E. coli में हम किसी जीन को डालना है तो हम ये वाला वैक्टर यूज करते हैं बट इज पी बी आर हेयर पी स्टैंड फॉर प्लाजमेट बी आर बॉलीवर एंड रोड्री यूज 
ये साइंटिस्ट के नाम है दे सिंथेसाइज दिस प्लास्मा इसमें इट हैज क्या है ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन देन एनदर इज रोप रोप क्या है हैज जीन्स Which codes for proteins required in? They are required for replication of plasma. That is row. This one is ampicillin resistant gene. This is tetracycline resistant gene. A M P R and tetracycline resistant genes are used as selectable. marker genes and various recognition sites ye kaun si hai aapko dikhaya hi hai eco r1 bam h3 cla1 Bam H one, Hind, Hind D three, Sal one, PST one, PVU one. So these are the various recognition sites. Is it okay? ठीक है कर लो ये फटाफट से लिखो. तो अब हमने ये देखना है कि ये प्लाज्मिट पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू हाउ इट एक्ट एज ए क्लोनिंग ठीक है तो इसमें नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख लो पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू हैज has orai and rope and a rope which supports which supports quick replication of plasmid quick replication of plasmid नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट आ जाइए इसी में इट हैज इट हैज मेनी रेकोगशन साइट्स इट हैज मेनी रिस्ट्रिक्शन या रेकोगशन साइट्स फॉर वेरियस एंड साइंस और थर्ड पॉइंट आ जाइए इट हैज टू मार्कर जीन्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए फॉर एग्जाम्पल बैम एच वन इज टेकन
which cut the which cut the plasmid in the tetracycline resistant gene in between the tetracycline resistant gene and the foreign segment is added and the foreign dna segment is added at the cut end at the cut end of the plasmid यहां पे देखिए ये जो है हमने यहां पर काट बैम एच वन डाला और यहां से डीएनए कट हो गए बाकी सब रिस्ट्रिक्शन साइट्स तो है ही इट इज दिस इज फॉरन डीएनए विच इज लाइक गेटेड With the plasma, यहां पर you know काफी सारा तो है Due to which अब क्या था यहां पे जो टेक्ट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी इट गेट्स इनएक्टिवेटेड ये एम्पिसलिन रेजिस्टेंट तो है बट ड्यू टू ये जो यहां पे इधर से कट गई तो टेक्ट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आधी इधर चली गई आधी इधर चली गई मैं कैसे ये थी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है सो दिस द आर डी एन ए इन विच टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जी गेट्स इंसर्शनल इन एक्टिवेशन इंसर्शन किसकी फॉरन जीन की ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरन जीन द टेक्ट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन गेट्स इन एक्टिवेटेड और हम ब्रैकेट में लिख लो गेट्स इन एक्टिवेटेड due to insertion of foreign gene in between it ठीक है लिखो ये सारा जल्दी से ये बना भी लो तो मैंने बताया है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक है इट हैज इनएक्टिवेटेड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जी बट एक्टिवेटेड एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द मिक्सचर ऑफ अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द 
mixture of our dna are placed with are placed with कॉम्पिटेंट अभी हम आगे चल के बताएंगे कॉम्पिटेंट क्या है कॉम्पिटेंट इकोलाइज सेल्स कॉम्पिटेंट इकोलाइज सेल्स सम ऑफ द इकोलाई सम ऑफ द इकोलाई चेंज इन टू ट्रांसफॉर्मेंट्स चेंज इन टू ये कैसे ये मैंने आपको बता दिया था जो आर डी एम ने ले लेंगे वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगे आर चेंज इन टू ट्रांसफॉर्मेंट एंड सम डू नॉट एंड सम डू नॉट to select the transformants from non transformants we grow the bacteria which grow the we grow the bacteria on the ampicillin containing medium on the ampicillin कंटेनिंग मीडियम वहां पे तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे एंड देन ट्रांसफर्ड एंड देन ट्रांसफर्ड ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइकिल हमने देखा एम्पिसलिन पे ग्रो कर रहे हैं बट टेट्रासाइकिल वाले पे नहीं ग्रो फिर हमने टेट्रासाइकिल वाले पे डाला and then transmedium containing mai batati hu the the e coli are grown on the ampicillin containing medium and then transferred on a medium containing tetracycline the recombinants full stop karke the recombinants will grow in ampicillin क्योंकि उनके पास आर डी एन ए आ गया जिसमें एम्पिसलिन रेजिस्टेंट जीन है द रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलिन वेयर एज वेयर एज दे कैन नॉट ग्रो ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम टेट्रासाइक्लिंग कंटेनिंग मीडियम क्योंकि नॉर्मल इकोलाई में ध्यान से सुनो नॉर्मल इकोलाई में या तो वो दोनों में मर जाएगा क्योंकि उनके पास कोई भी रेजिस्टेंट जीन नहीं होती नॉर्मल इकोलाई डू नॉट हैव एनी रेजिस्टेंट जीन इज इट राइट ठीक है ये हमने पहले किया था कि कोई उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो वो दोनों में मर जाएंगे ठीक है और दूसरे हैं कुछ इकोलाई ऐसे होते हैं कुछ इकोलाई ऐसे हैं जिसमें एम्पिसलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइकिल रेजिस्टेंट जीन्स दोनों है वो दोनों मीडियम में ग्रो करें तो हम पहले क्या करेंगे पहले लेटस से हम वो वाले बैक्टीरिया ले रहे हैं जिनके पास दोनों रेजिस्टेंट जीन है फॉर एग्जाम्पल हमने एम्पिसलिन में डाला एम्पिसलिन में सारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं अब हमने उनको शिफ्ट कर दिया टेट्रासाइकिल रेजिस्टेंट मीडियम में तो वहां पर हमने देखा कि कुछ कॉलोनीज ऐसी है जिसमें बैक्टीरिया मरने शुरू हो गए वो कॉलोनीज किसकी होगी जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है जिनमें टेट्रासाइक्ल रेजिस्टेंट जीन को हमने क्या कर दिया है इनएक्टिव कर दिया तो फटाफट से हम उन कॉलोनीज को सेपरेट करेंगे और वो कहेंगे कि दीज आर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनी ठीक है द रिकॉम्बिनेंट मैंने बताया है विल ग्रो इन एम्पिसलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द but not on the tetracycline containing medium whereas whereas yahan pe aapki jo book mein likha hua hai uske according main bata rahi hu whereas non recombinants will grow on 
जिनके पास आर डी आर प्लाज्मेट नहीं है वेयर एज नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स सो द बैक्टीरियल कलोनिस सो द बैक्टीरियल कलोनिस विथ स्टार्ट डाइंग Which start dying in tetracycline containing medium are quickly selected are quickly selected and are shifted to normal medium and are shifted to normal medium. as they are as they are transformed bacteria theek hai 10 full stop karke 10 antibiotic resistant genes helps in helps in selection of recombinants next point aa jaiye isi mein hi matlab third wale mein hi next point kar lijiye disadvantage of disadvantage of using डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जी इसमें फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट लिखिए यूजिंग ऑफ एंड एंटीबायोटिक जी यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक जी for insertional inactivation for ya aap keh sakte ho using of antibiotic gene for selection of recombinants is a cumbersome process because it requires ma'am is a कंबरसम इज ए डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा काम वाली प्रोसेस है इज ए कंबर सी यू एम बीई आर एसओ एम कंबरसम प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन two plates having different antibiotics hame fatafat se jo dead colonies hain unko matlab jo mar rahi hai unko fatafat se nikal ke dusre medium mein dalna padta hai taki wo mare na kyunki wo recombinants hai isliye ye ek mushkil si process hai therefore hame bahut zyada dekhna padta hai कि मर तो नहीं रही कहां पे मर रही है कहां पे नहीं मर रही अच्छा पूरी कॉलोनी ना मर जाए इसको फटाफट से निकालो दे आर फोर दे आर शुड बी सम अल्टरनेटिव मार्कर जी सच एज द जीन विच फॉर्म स्पेसिफिक एनसाइन For example, the gene which form enzyme beta galactosidase. 
the gene which form the enzyme beta galactosidase this enzyme produce colored product this enzyme can produce colored product in the presence of chromogenic substrate chromogenic means jo color liberate karta hai chromogenic substrate ठीक है फिर नीचे लिखो मीडियम हैविंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मीडियम हैविंग क्रोमोजेनिक रिपीट कर दो कलर्ड प्रोडक्ट्स के बाद विच फॉर्म कलर्ड प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट या देखिए यहां पे क्या है मीडियम हैविंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्लस नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स तो ये बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे ब्लू बैक्टीरियल कॉलोन लिखो ये दे फॉर्म ब्लू बैक्टीरियल कॉलोन यहां पर देखिए ये है फर्स्ट केस सेकेंड केस है लाइगेशन ऑफ जी इन बिटवीन लाइगेशन ऑफ फॉरन जी इन बिटवीन द जीन ऑफ बीटा गलेक्ट्रोसाइडिस और प्लाज्मिक है ना ये प्लाज्मिक इकोलाइन में प्रेजेंट है नॉर्मल ठीक है इससे क्या हुआ insertional inactivation of beta galactosidase enzyme taken by e coli cells ट्रांसफॉर्म डिसेल्स कलरलेस फॉलोम क्योंकि ये एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो गया है विच कैन नॉट चेंज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इन टू कलर्ड प्रोडक्ट देर फोर कलरलेस कॉलोनीज तो हमें एक मीडियम में कुछ कलरलेस कॉलोनीज मिल रही है और कुछ ब्लू कलर्ड कॉलोनीज मिल रही है तो हम क्या कहेंगे कि जो कलरलेस कॉलोनीज है दीज आर ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज तो उनको पिक करेंगे और उनको अलग से ग्रो कर लेंगे एस ट्रांसफॉर्म से राइट right? लिखो कोई चीज नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछो सो दिस इज फॉर टूडे है ना